Vamos lá do Senhor. E que Deus vai mudar o quadro. Outro dia eu ia andando dentro do ônibus, dizer que Santa Maria é uma cidade de assassinatos, uma cidade de violência, em que os jovens estão mergulhando do crack. Mas eu quero falar para você que você é boca de Deus na terra, que Deus te chamou para fazer a diferença e que há uma unção sobrenatural. O reino de Deus é conquistado pelo esforço e que em nome de Jesus essa cidade vai ser impactada pelo poder de Deus. Olha, eu quero falar para você que esse evento, a primeira festa da família de São 2011, já se tornou um marco na cidade de Santa Maria. Vai entrar no calendário anualmente. Como foi a Fá Santa, agora também tem a de Santa. E isso é uma conquista nossa, é através da nossa oração, a oração do justo que é poderosa e eficaz. Amém, querido? Você pode glorificar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que o homem de branco está aqui, deixa que ele te toque nessa hora. O Espírito Santo está aqui, o Senhor do Senhor está aqui. Jesus Cristo, o convidado especial, aquele que nós amamos, aquele que nós louvamos, aquele que nós adoramos, aquele que nós adoramos. Adoramos com o Tiago Ribeiro, adoramos com a cantora, obrigado. Tereza Cristina, adoramos também com, a, com os adolescentes e agora é hora de, de adorar o Senhor através da sua palavra vamos orar aqui pelo pastor Rogério por favor, chega até aqui em nome do Senhor Jesus, amém queridos? Senhor nosso Deus e nosso Pai toma a vida do teu servo como boca de Deus na terra Pai, usa ele no profundo e no escondido e traz uma palavra de salvação, de libertação que venha confortar, exortar e edificar o teu povo e abençoa esta palavra o Senhor muito querido Jesus para a glória do teu nome, amém a paz do Senhor para os irmãos, amém, amém, amém. meus amigos serem breve, sucinto as horas são avançadas mas Deus tem uma palavra de reflexão a nossos corações eu queria pedir o maior carinho dos amigos que onde você está você ouça bem teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor se encontra em 1 Reis no capítulo 18 no versículo 44 1 Reis capítulo 18 versículo 44 sucedeu que a sétima vez disse eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem então disse Elias sobe e diz a cabe aparelhai o teu carro e desce para que a chuva não te impeça amém meus amados e queridos irmãos nós estamos diante da palavra de Deus que nos traz a memória a situação do profeta Elias dizendo ele um momento de seca, um momento de tribulação, porque haria três anos e seis meses sem chuva, sem orvalho, sem nada, seca a cidade. E diz a Bíblia que Elias, ele diz que os homens subissem e olhassem que Deus ia derramar a chuva Diz a palavra que Elias coloca o rosto no chão e clama ao Deus dos céus. E ele manda o seu moço olhar para a banda do mar, para ver se havia esperança de chuva, esperança que mudasse o rumo da história daquela cidade, esperança que cairia chuva e mudasse totalmente o rumo da história. Nós aqui em Brasília conhecemos o que é seca, o período da seca não aparece flores, a terra é seca, os matos se secam, não há nada, a respiração é difícil e tudo se torna mais difícil no período de uma seca. E agora vocês imaginam três anos e seis meses sem orvalho, sem chuva, 
naquela região. Diz a Bíblia que Elias ele pede um osso para que olhe para a banda do mar. Por que para a banda do mar? Para a banda do mar haveria brisa, haveria esperança, haveria que naquela região poderia vir a chuva que socorresse aquela cidade. O salmista descreve no Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, mas de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eu não sei, amigo, aonde você tem depositado o seu socorro. Eu não sei para que banda do mar você tem olhado. Eu não sei para onde você tem clamado. Talvez a tua vida está paralela a essa situação de uma cidade. Seca, sequíssima. Você já tentou de tudo quanto é maneira mudar o rumo da tua história. E você nada consegue. Porque se não for diante do Senhor. Se você não entregar ao nosso Deus. O teu Deus, Jesus. A tua vida, nada se muda. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem vai mudar o rumo da tua história é Deus. Quem vai abençoar a tua vida é Deus. Quem vai depositar esperança na tua vida é Deus. E ali a cidade o moço para olhar. E quando ele vê, forma de uma mão muito longe. Longe, longe, longe demais. Elias disse, manda para olhar os carros. Porque esse é o sinal de Deus na minha vida. Que Deus vai mandar a chuva. Talvez você está vendo a solução para os teus filhos sair das drogas. Para as tuas filhas. Você vê teus filhos sair, mas não sabe se volta. Você vê teu marido sair, mas não sabe que volta. Nós estamos vivendo um mundo de medo, um mundo de pânico. Nós estamos convivendo nesse momento com uma nação direta de pânico, de medo. Todos têm medo de todo mundo. Você estaciona teu carro na porta da sua casa para entrar e já tem medo de dois rapazes que vêm. Você já tem medo de alguém que está vindo do outro lado. O povo está tirando a vida do próximo sem dó, sem pena. Hoje nós vimos no jornal que por causa de 150 reais, o moço entrou em uma casa e matou uma senhora de idade avançada por causa de quê? de 150 reais e nós como igreja devemos avançar o diabo tem avançado nos lares, nas casas, nas famílias para tirar paz, tranquilidade e o povo clama dizendo, aonde está a minha esperança aonde está a esperança para a nação, aonde está a esperança para Santa Maria eu vejo longe, longe demais entra governo, sai governo entra gente, sai gente e fala que vai ter segurança que vai ter isso, que vai ter aquilo e nada acontece, mas a Bíblia fala que a solução para o Brasil está na mão do Senhor a Bíblia fala bem diz a nação cujo Deus é o nosso Deus a Bíblia fala que muitos confiam em carro outros em cavalos mas nós fazemos menção do Deus que nós servimos. Eu acredito no Deus que cura. Eu acredito no Deus que sara. Eu acredito no Deus que liberta. Eu acredito no Deus que transforma o homem. E a igreja saiu de quatro paredes. Veio aqui para fora. Para falar para você. Que ainda há esperança para a tua vida. Glória a Deus. Para dizer para você que ainda há esperança para a sua família, para dizer para a senhora e para o senhor, que talvez esteja alguém, pastor Lavanildo, dentro de casa, ouvindo esse trabalho, e o seu filho já deitado na cama, já desenganado, talvez alguém está ouvindo essa noite, o louvores, adorações, a mensagem, ele está cansado de tomar o remédio, é escravo do remédio, é escravo do sistema. Eu quero mostrar um Deus que muda o sistema do homem, que muda o rumo da história da pessoa. Eu quero anunciar um Deus que em certa cidade, entrou em uma cidade chamada Jericó e estava ali um cego necessitado 
completamente necessitado e ele vê um alvoroço dizendo que Jesus estava chegando naquele lugar e ele clama, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e teve compaixão e outra situação diz a Bíblia que no meio da multidão uma senhora já que muitos anos, muitos anos Sofrendo de hemorragia E quando ela toca em Jesus Jesus manifesta a cura E a enfermidade foi estancada Automaticamente A Bíblia fala Que Jesus já estava no lugar Igual esse aqui Porque eu acredito que Jesus está aqui, pastor Vanildo Jesus já estava no meio de uma multidão igual a esta E chega um homem desesperado Gritando, porque ele corre de dentro da sua casa E ele chega diante do mestre e diz Jesus, mestre, Rabi A minha filha está morta, está enferma Está quase destruído o meu lar O desespero entrou na minha casa A morte bateu na minha porta E sem misericórdia ela entrou a morte não respeita a palacete, pastor. A morte não respeita a casebre. A morte não respeita Lago Sul, Lago Norte, Santa Maria, Gama. A morte não respeita nada disso. A cocaína não respeita nada disso. A maconha não respeita nada disso. A mela não respeita nada disso. Mas eu tenho um Deus que muda o sistema, muda o quadro da tua família. E esse homem chega desesperado E ele fala para Jesus em lágrimas Jesus Está nas últimas É minha filha É meu fruto Está morrendo E Jesus meus filhos Ele para e ouve E ele continua dando assistência àquela multidão Quando chegam os quatro homens e diz para esse homem dizendo Não perturba mais o mestre Sua filha morreu Acabou A esperança foi embora O perímetro da morte levou ela Presta atenção Enquanto está respirando Um segundo, um milésimo Qualquer momento é importante Para salvar uma pessoa mas quando passa do perímetro da vida para a morte, acabou. E a mensagem daqueles homens era esta. Acabou a esperança. Sua família, sua casa vai derramar em lágrimas. Porque a morte visitou. E acabou com a sua alegria, com a sua esperança. Quer dizer para os senhores e senhores. Quem segura Samuel no capítulo 5, versículo 8. Descreve Davi. Falando o quê? Para acabar com os cegos, destruir os paralíticos e que ninguém entrasse no templo da mansão do castelo de Davi. Não quero ninguém aqui dentro. Bote a placa que o sistema diz: nem cego, nem paralítico, adentre nesse local. É a ordem, é a casa de Davi. Mas chega lá no capítulo 9. De segunda Samuel, Davi diz: Quem é por Jonatas? Para que eu manifeste a benevolência de Deus. E disseram ele ao moço chamado Mefimosete, paralítico, mas está lá em Lodebá. Olha só, Davi manda entrar, buscar o moço. O sistema colocou uma placa dizendo que paralítico não poderia entrar. Mas quando chega o moço, Davi manda que ele entrasse, tira a placa, destrói o sistema. Deus faz isso por amor a você. Destrói o sistema, destrói placa, destrói protocolo e mostra para você que ele é Deus. E dos maiores sistemas, o protocolo que Deus acabou foi o sistema e o protocolo da morte. A morte entrou e disse Morreu, acabou A placa foi colocada Tristeza, pranto Angústia Foi colocada nesse lugar Jesus vira para o homem Quando os 
pensou, me diz, minha santa. Acabou a esperança, acabou tudo, não perturba o mestre. Aí Jesus vira para o homem, não se referiu Jesus para aqueles homens, mas se referiu para o maior interessado na conversa. Virou para ele e disse, meu santo, não temas, crê somente. Nessa noite Jesus está perguntando para você, qual é o seu problema? Ele quer conversar com você, o maior interessado é você. E Jesus está perguntando é para você, crê somente. Jesus chega na casa, a menina está morta, Jesus chega, entra ele, o pai, a família, os interessados. E ali é realizado um grande milagre. Jesus quebrou o protocolo da morte. Porque o protocolo da morte era o quê? Morreu, enterrou, cai no esquecimento. O protocolo de Deus ressuscita, restaura e faz uma nova criatura. Talvez você está nesse protocolo. O diabo carimbou uma coisa na sua vida. Você é determinado a sofrer. Você é determinado a viver assim. Seus filhos roubam a tua televisão para vender na boca de fumo. Tua filha é dar assim para poder viver na madrugada na prostituição. Seu marido acaba com o dinheiro na cachaça. E a minha vida, pastor? A minha vida é determinada a angústia, a sofrimento, a lamentos. A minha vida é dada a isto, pastor. Eu quero lhe falar uma coisa. Eu conheço um Deus. Que o diabo escreve uma história para você. E coloca um ponto final. Eu te apresento um Deus. Que ele tira o ponto final de Satanás. Ele coloca uma vírgula. E escreve uma nova história. Eu vim para que tenha vida. 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 Em abundância. É esse Deus. Isso é o porquê de ter toda essa estrutura aqui. Ó. Tudo isso está colocado aqui. Não foi para ver Tereza Cristina. Não foi para ver Jorge Santo. Nem empregadores internacionalmente aqui. Tudo isso aqui foi colocado. Para que você veja Jesus neste lugar. A Ele glória. A Ele honra. A vida da minha família era uma vida sofrida. A vida da minha família era uma vida sofrida. Sou carioca, do Rio de Janeiro, de Nilópolis, Baixada Fluminense, como fala. Minha mãe mexia com o terreiro de Macumba. E toda noite de sexta-feira era toque do terreiro. E meu pai chegava toda madrugada e espancava todos nós. Eu tinha uns nove anos de idade. Meu pai chegava, espancava todos nós, batia muito. E minha mãe sempre fazia um trabalho para acalmar meu pai. Teve uma certa noite, meu pai chegou, duas horas da manhã, mas bateu, espancou muito. E essa minha perna rasgou. E o sangue espirrava dessa altura porque eu tinha afetado a veia. Minha mãe rolou minha, meu pé numa toalha. Meu pai falava, a minha vontade é matar todo mundo e sumir. Minha mãe, numa segunda-feira, pegou todos nós, fomos para o morro da caixa d'água do Rio de Janeiro. E minha mãe fez um trabalho, travou um palito no meio de um bife, com o nome do meu pai no meio. E ela dizia que meu pai ia vir calmo, e o trabalho foi feito. Cachaça, champanhe, charuto, tudo aquilo para o meu pai vir calmo, pastor Vanildo. Voltamos para casa, acreditando que meu pai ia vir calmo. Na madrugada de segunda-feira nada aconteceu Na madrugada de terça-feira nada aconteceu Meu pai não apareceu em casa Na quarta-feira, meio-dia Na hora do almoço Minha mãe varreu na varanda Nós estávamos perto de minha mãezinha Meu pai parou o carro na frente da nossa casa Entrou, jogou a porta em cima do sofá Pegou um calibre 38 Voltou para a varanda Botou na cabeça da minha mãe e disse Agora eu mato você depois eu mato todo mundo Eu estou com nojo de vocês Eu vou acabar com todo mundo e vou sumir E puxou aquele gatilho Do lado da minha casa Morava uma serva de Deus chamada Dona Maria 
Ela pulou o muro da casa dela, atravessou aquela varanda, atravessou todo aquele obstáculo, empurrou minha mãe da frente da arma, colocou o dedo na cara do meu pai e disse, Severino, em nome de Jesus, abaixe essa arma agora! O único que pode entrar na sua casa, que tem autoridade, se a morte entra sem pedir da licença para ceifar a vida, eu te apresento Deus, que Ele entra na tua casa, bate no teu coração e diz, filho, deixa eu entrar, ceiar contigo e você comigo, e eu vou te fazer uma nova criatura. Minha mãe foi para a igreja, mas naquela sala, meu pai encostado na porta do quarto que dava para a sala, Dona Maria virou seu severino, ele falou, Dona Maria, a minha vontade é matar todo mundo e sumir. Ela falou, isso é o um diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio da vida e vida com abundância. Ela virou para minha mãe e disse, Dona Deusa, assim como teus Exu fala, teus caboclo fala, o Deus que eu sirvo também fala. Quando eu fui falar com a senhora, quando a senhora foi na madrugada de segunda-feira fazer o trabalho, eu ia falar com a senhora. E o Deus que eu sirvo falou comigo, deixa ela aí, vai ser o último despacho da vida dela. Minha mãe caiu em planto, caiu em planto. O pescoço da minha mãe era cheio de guia, guia preta e vermelha, guia amarela e branca, guia branca e azul e por aí afora. Cada guia era um capô que minha mãe pegava. Quando Dona Maria falou, Dona Deusa, até aqui, tu segurou em tudo quanto é Exu. Deixa Jesus segurar nas tuas mãos cansada. Minha mãe caiu chorando de joelho. Dona Maria colocou a mão na cabeça da minha mãe. Sem que ninguém tocasse nas guias. Arrebentou tudo, bolinha por bolinha. E o nome de Jesus estava sendo glorificado na minha casa. Minha mãe foi para a igreja na quarta-feira à noite. Jesus salvou minha mãe, transformou minha mãe Jesus fez a obra na minha família Não vou me prolongar Porque as horas não permitem Mas da mesma maneira que Jesus transformou a minha mãe Entrou na minha casa Quer transformar a tua também? Jesus entrou na minha casa, restaurou a minha família Hoje todos meus irmãos são obreiros da casa de Deus Minha irmã era prostituta de vender o corpo para ganhar dinheiro eu fui conhecido como Pichote, Rogerinho do Morel. Meus irmãos, na época dos irmãos metralha do Mão Branca, do Rio de Janeiro, era a verdadeira tribulação. Mas Jesus fez uma promessa que ia transformar minha família. E Jesus fez isso. Nessa noite, como boca de Deus, não como pregador, que tem muitos pregadores aqui abençoados, mas como profeta de Deus. Eu quero profetizar na sua família, na sua casa, na vida do teu marido. Talvez você esteja nessa situação Achando que a tua esperança Está lá longe do mar Está longe, longe do mar Você já viu um navio enorme Quando ele pega o rumo do mar Ele vai indo, ele vai indo Ele é enorme, pastor Vanildo Mas ele vai indo, vai indo, vai indo O mar vai engolindo, o mar vai engolindo Ele vai ficando pequeno Ele vai ficando pequeno Ele vai ficando distante e vai sumindo Lá longe do mar Talvez a tua esperança está desse jeito Era grande, tu era forte Tu era um crente cheio de vigor Tu era um crente cheio de fortaleza de Deus na tua vida Mas as lutas vieram As tribulações vieram Você talvez esteja na tua casa Cheia de força, cheia de fé Para Deus transformar tua família Transformar teus filhos Transformar tua casa Mas ela foi embora, ela foi embora Ela foi embora Como o um navio é engolido no oceano A sua fé está sendo engolida Indo para longe Atravessando gama Indo embora, indo embora, indo embora E você fala Aonde está a minha esperança? Aonde está a minha esperança? A tua esperança está no Salmo 46 Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente Na hora da tribulação Aonde está a minha esperança? A tua esperança está no Deus dos céus No Deus que tem poder de fazer todas as coisas A tua esperança Esperança está na cruz do Calvário Quando ele ressuscita o terceiro dia E ele diz Foi me dado todo o poder Nos céus e na terra A tua esperança Está na palma da mão de Jesus É onde está a tua esperança Talvez eu estou falando até com alguém Que se distanciou da igreja Não é porque você é ruim não Pelo amor de Deus 
Não, não me tempo por mal. Mas a luta foi te sufocando. As tribulações foi te sufocando. Foi te sufocando. O mal foi te engolindo. E você foi perdendo a essência. A respiração espiritual. E foi caindo a óbito. Mas eu quero anunciar um Deus. Que pega você. Mesmo que esteja a óbito espiritual. Sem respiração. Sem força. Ele te convida. A placa vai ser tirada. O protocolo vai ser destruído. E você vai entrar no santo dos santos. No palácio de Deus. Que Ele está preparado para todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Não quero me prolongar. Mas eu queria fazer um convite, pastor Vanildo, se o senhor permitir. Fazer um convite. A todos, por favor. Que nós possamos, nesse momento, unir a nossa fé em Deus. Pode ser, minha santa. Vocês estão sentados aí, conversando. Vocês podem vir aqui para me ajudar a orar? Os irmãos que estão aqui, um pouco distantes, pode chegar aqui, por favor? Para nós levantarmos um clamor para a nossa cidade. Pode ser, minha santa. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, minha filha. Obrigado. Deus abençoe. Pode chegar aqui, por favor? Muito obrigado. Presta atenção. Repita essa palavra que eu vou dizer para você, que é ato profético. Diga comigo. Eu. Deixa eu chegar os demais. A gente fazer um coro abençoado. Isso. Pode chegar mais perto um pouquinho? Pode chegar mais perto um pouquinho? Isso. Vai ficar bem gostoso a gente levar o carro clamor para essa cidade. Isso. Glória a Deus. Posso pedir meus amigos, meus companheiros, para me ajudar aqui na frente também? Por favor, com todo respeito à oração dos irmãos. Primeiro É ato profético isso É ato profético Eu não estou aqui perguntando a tua religião Eu estou dizendo para você que foi tão bom você ter vindo Independente de você ser evangélico Seja católico Independente da tua religião Não é pastor Vanil? Foi bom demais você ter vindo Foi uma bênção de Deus esse trabalho está sendo todo realizado. É para vocês. Glória a Deus, aleluia. Sabia? Eu não vou perguntar quantas pessoas vão ser evangélicas. Não quero te botar desconforto para ninguém. Eu só quero falar uma coisa para você. Todo esse trabalho está sendo feito. Se teu marido não te valoriza, se tua mulher não te valoriza, se o trabalho não te valoriza, se o sistema não te valoriza, há uma igreja aqui. Que te valoriza. Que todo esse trabalho que está sendo feito aqui, ó. É para vocês. A igreja está toda aqui para dizer para vocês que há esperança para a tua vida. E há que profético isso. Diga comigo. Eu. Eu. Não. Bate no peito. Eu. Eu. Agora a porta para o céu. E Deus. E Deus. Somos a maioria. Foi gostoso? Dá um sorriso aí, meu filho. E, aê, aí, 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 legal. Gostou, né? Vem a galera gostosa. Mais forte, por favor. Eu, eu e Deus, Deus somos a maioria. a maioria. Isso. Então eu vejo que todos estão com a fé calçada em Deus. Todos estão com a fé calçada em Deus. E baseado nessa fé, eu quero perguntar. Se tem alguém enfermo aqui no nosso meio Que está enfermo Tem alguém que está enfermo Vem aqui Pode subir aqui minha santa aqui. As pessoas estão enfermas Tem mais alguém enferma Sentindo dor agora da enfermidade Suba aqui Pode ficar aqui minha santa Fica aqui Isso Só você? Benção. Tem 
mais alguém enfermo agora? Tem mais alguém enfermo? Não tem? Você está sentindo dor agora? Está doendo a enfermidade? Oh, meu Deus. Bom, irmã Tereza, a senhora não vem só para cantar, vem para trabalhar. Coloque a mão. Isso. A senhora vai ficar responsável de colocar a mão sobre elas. Eu não quero saber se está sentindo dor agora da enfermidade. Um. É aqui que está doendo? Coloca a aqui. É isso, né? A senhora não quer mais sentir isso, não? A senhora crê no Deus que cura? A senhora acredita que Jesus faz a obra? Que Ele é lindo, cheiroso e funciona? E ainda te leva para o céu? Glória a Deus. Coloca a mão sobre o Max Lariano. Coloca a mão sobre o teu coração, Dona. Dona Raimunda. Vocês falaram que você e Deus são a maioria. Levante a mão para frente, por favor. Nós vamos orar. Quem cura é Deus. Quem crê, diga amém. Deus dos céus. Pai, tudo isso aqui é para a tua glória, Deus. O que eles puderam fazer, eles fizeram. Colocaram som, luz, balões, palanque. Toda a igreja fez. Agora, Pai, curar, eles não podem fazer. Mas serve um Deus que cura. Toda dor no maxilar. Toda enfermidade seja tocada. Ossos, carne, obedeça em nome de Jesus. Bate retirada agora do rosto dessa jovem. Toda dor muscular cai por terra. Sai! Nome de Jesus. Olha para mim. Hã? Hã? Não estou sentindo mais. Acabou? Acabou. É.